Im Burgenland sind drei Fälle der indischen Corona-Mutation nachgewiesen worden. Die Infektionskette konnte aber unterbrochen werden, so die Arges. Alle drei Fälle sind in einer vierköpfigen Familie in Nickelsdorf im Nordburgenland aufgetreten. Wo sich die Personen mit dieser Coronavirus-Variante angesteckt haben, ist noch unklar. Die wichtigsten Nachrichten vom Tag sehen Sie jetzt in unserem Meldungsblock. Frauenorganisationen sprechen sich nach den jüngsten Femiziden in einer Protestaktion am Ballhausplatz für einen echten und ausreichend finanzierten Gewaltschutz in Österreich aus. Weitere Ressourcen seien dafür notwendig, 228 Millionen Euro werden gefordert. Frauenministerin Susanne Raab verspricht im Vorfeld eines Treffens zu kulturell bedingter Gewalt mehr Geld für Gewaltschutz. Konkrete Maßnahmen sollen morgen mit den Gewaltschutzeinrichtungen besprochen werden. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nimmt immer gefährlichere Ausmaße an. Die israelische Armee führt in der Nacht auf Dienstag in Reaktion auf massiven Raketenbeschuss Luftangriffe auf den Gazastreifen durch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza kommen 22 Palästinenser ums Leben, darunter neun Kinder. In Ostjerusalem kommt es erneut zu Auseinandersetzungen mit Dutzenden Verletzten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA könnte den Impfstoff von BioNTech-Pfizer noch Ende Mai auch für 12- bis 15-Jährige zulassen. Ursprünglich war eine Zulassung für diese Altersgruppe im Juni geplant. In den USA wurde eine Zulassung ab 12 Jahren am Montag erteilt. Auch in Kanada werden Jugendliche bereits geimpft. BioNTech und Pfizer untersuchen die Wirksamkeit ihres Impfstoffs jetzt auch bei Kindern zwischen 6 Monaten und 11 Jahren. Mit einer Probe vom Asteroiden Bennu im Gepäck ist die NASA-Sonde OSIRIS-REx jetzt am Weg zurück zur Erde. Die Sonde habe am Montag die Umlaufbahn von Bennu verlassen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Im Oktober hatte OSIRIS-REx dem Asteroiden bei einem mehrstündigen, komplizierten Manöver eine Probe entnommen, als erster US-Flugkörper der Raumfahrtgeschichte. Diese Probe soll die Sonde nun im September 2023 auf der Erde abliefern. Hollywoods Verband der Auslandspresse, der alljährlich die Golden Globes verleiht, gerät durch negative Presse weiter unter Druck. Vorgeworfen wird dem Verband unter anderem mangelnde Diversität und intransparente Mitgliedschaftskriterien. US-Schauspieler Tom Cruise hat als Protestaktion daraufhin seine drei Golden Globes zurückgegeben. Zuvor hatte der US-Sender NBC bekannt gegeben, die Gala im kommenden Jahr nicht im Fernsehen zu übertragen.